जय नेपाल शांति सुरक्षा प्रतिबद्धता आदरणीय दर्शकबिन सशस्त्र प्रहरी बल को पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्र का लगी को दुई सौ तिहत्तरौ संस्करण में यहां स्वागत कार्यक्रम शुरू करूं सशस्त्र प्रहरी बल का गतिविधि यो माघ महीना विशेषगरी यो महीना में उन्नाइस सौ नब्बे साल माघ दुई गते स्मरण करने उन्नाइस सौ नब्बे साल माघ दुई गते सो दृश्य हर विक्रम संबत उन्नाइस सौ नब्बे साल माघ दुई गते आठ दशमलव चार रेक्टर स्केल को महाभूकंप नेपाल का एक लाख तेईस हजार तीन सौ पैंसठी घर में अपूरणीय क्षति अस्सी हजार आठ सौ त्रियानबे घर ध्वस्त र आठ हजार पांच सौ उन्नाइस नेपाली को मृत्यु दर्शकवृंद भूकंपीय जोखिम का आधार में विश्व को एगारों स्थान में रहकर नेपाल में भूकंपीय इतिहास फर्क हेने हो विक्रम संबत उन्नाइस सौ नब्बे साल माघ दुई गते सगरमाथा को दस किलोमीटर दक्षिण केन्द्रबिंदु पारी गई आठ दशमलव चार रेक्टर स्केल को भूकंप नई सब भाग ठूल भूकंप हो तेसो तो दुई हजार सैंतीस साल दुई हजार पैंतालीस साल र दुई हजार अड़सठी साल में नेपाल में छ दशमलव पांच रेक्टर स्केल भा मथि को भूकंपीय धक्का महसूस कर दर्शकवृंद विपद व्यवस्थापन सशस्त्र प्रहरी बल लाई राज्य प्रदत्त कार्यादेश हो सुरुआती दिन में बल ने आपूला विपद पश्चात उद्धार में मा मियाशील कराऊ आक थी तर हाल का दिन में सशस्त्र प्रहरी बल ने विपद पूर्व तैयारी विपद पश्चात उद्धार र राहत वितरण में आपूला क्रियाशील कराऊ आक आज को कार्यक्रम भी सचेतना का लगी विपदक सेरोफेरो में होने इस वर्ष को वर्षायाम में बाढ़ी तथा पैहरो पीड़ित सशस्त्र प्रहरी बल ने विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थासंग समन्वय करते प्राप्त सात करोड़ बराबर को राहत सामग्री कठिन भूगोल को समेत कुन परवाह नगरी उन्नी को पहुंच में पुर्यो अने भूकंप सुरक्षा दिवस संबंधी यह सामग्री हर उन्नाइस सौ नब्बे साल को कालो दिन को स्मरण करते नेपाल में माघ दुई गति का दिन राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा दिवस को रूप में मना दिवसक अवसर पारी यही माघ दुई गते कीर्तिपुर में आयोजित विशेष समारोह में माननीय उप प्रधान तथा गृहमंत्री वामदेव गौतम ने संबोधन करूचालो बचन को क्षति न्यूनीकरण कर जनता जाग्नोस् उठनोस् आपू मत हो सब जगन तचेत हो तब को परिवार सचेत कराउनोस् तैं को छिमेकी सचेत कराउनोस् संभावित नोक्सानी न्यूनीकरण कर मदद कर सरकार वाला आपो धारणा राख्भ उक्त समारोह में भूकंप जनाऊ घंटी बजाई उपस्थित घोड़ा टेक्की गुडुल्की ओतलागी सत को अभ्यास कर सशस्त्र प्रहरी बल का संपूर्ण कार्यालय में सोई समय में उक्त अभ्यास सोई अवसर में सामूहिक हातेमालो गरी सांकेतिक प्रतिबद्धता जाहिर कर माननीय उप प्रधान तथा गृहमंत्री ने उक्त अवसर में कीर्तिपुरम संचालित भूकंप संबंधी प्रदर्शनी स्टल अवलोकन समेत कर भूकंप सुरक्षा दिवसक अवसर पारी उन्नाइस सौ नब्बे साल को महाभूकंप में पड़ी दिवंगत होने को स्मरण करते सोई दिन बिहान काठमंडू को भूगोल पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम को आयोजना सोई दिन आयोजित भूकंप सचेतना रैली में सशस्त्र प्रहरी बल का उच्च अधिकृत देखि अन्य राष्ट्र सेवक उल्लेख्य सहभागिता जनाया थे दिवसक अवसर में आयोजित साइकिल रैली में बल का उच्च अधिकृत सहभागिता 
विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी माग दुई गतेबाट पाँच गतेसम्म मनाइएको राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसमा सहकार्य गर्न बलले पनि आम जनमानसमा भूकम्प सम्बन्धी चेतना फैलाउने उद्देश्यले कीर्तिपुरमा श्रव्य दृश्य सहितको सचेतना स्टल राखेको थियो उक्त स्टलको चार दिनसम्म सर्वसाधारणहरूले अभिरुचिपूर्वक अवलोकन गरेका थिए भने सर्वसाधारणहरूलाई विपद सम्बन्धी सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न प्रकाशनहरू जस्तै पर्चा पम्पलेट हाते पुस्तिका वितरण गरिएको थियो स्मरणीय रहोस् विपद व्यवस्थापन सशस्त्र प्रहरी बलको राज्य प्रदत्त कार्यादेश भएकाले पनि संगठनले राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई महत्वका साथ लिई विपद सम्बन्धी चेतना फैलाउने प्रत्येक कार्यहरूमा उल्लेख्य सहभागिता जनाउने गरेको छ भूकम्प सुरक्षा दिवस सम्बन्धी यो सामग्री पश्चात अब हामी निरन्तर गतिविधिमा हुनेछौँ सशस्त्र प्रहरी बलका संस्थापक महानिरीक्षक स्वर्गीय कृष्णमोहन श्रेष्ठको स्मृतिमा यही माघ बाह्र गते ललितपुरको बागडोलमा बाह्रौँ कृष्णमोहन नुडोप स्मृति श्रद्धाञ्जलि सभा आयोजना गरियो उक्त सभाको प्रमुख अतिथिको रूपमा माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम बागडोल पुग्नुहुँदा सशस्त्र प्रहरी बलको सम्मान गारदले सलामी अर्पण गरेको थियो उहाँले उक्त अवसरमा स्वर्गीय कृष्णमोहन श्रेष्ठ र नुडुप श्रेष्ठको स्मृतिमा निर्मित सालिकमा रीत चढाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुभएको थियो सोही अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोष राजवन्त नेपाली सेना नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रमुखहरू दुबै प्रहरी संगठनका अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरू दुबै संगठनका महिला संघका अध्यक्षज्यूहरू लगायत पदाधिकारीज्यूहरू एवं अन्य महानुभावहरूद्वारा स्वर्गीय श्रेष्ठ दम्पतिको शालिकमा पुष्पगुच्छ चढाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुभएको थियो उक्त अवसरमा माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले विश्व विमोहन श्रेष्ठ र इला श्रेष्ठलाई कृष्णमोहन रुडोप शान्ति पुरस्कार सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक रामहरे रिमाल र प्रहरी नायब निरीक्षक विष्णु कुमारी गुरुङलाई कृष्णमोहन रुडोप कार्यदक्षता पुरस्कार सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक प्रेम कुमार राउतलाई उत्कृष्ट अंगरक्षक पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो भने बागडोल क्षेत्रबाट दुई सालको प्रवेशिका परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क हासिल गर्ने छात्र छात्राहरूलाई पुरस्कृत गर्नुका साथै उपस्थित सबैलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो मान्छे मर्दै नमर्ने मान्छे हुन्छ भन्ने मैले थाहा पाएको छैन मान्छे जन्मन्छ अनि मर्छ तर मरेको मान्छे जति छन् तिनी सबैलाई यसै गरेर श्रद्धाञ्जलि दिएको छ मरेका मान्छे जति छन् तिनीहरू सबैको निम्ति हरेक वर्ष सम्झना गरिँदैन सारा देशै ठोकेर आएर शिर निहुर्याएर उसले प्रशंसाका कुराहरू गर्दैन कसैले आँसु कसाले हुँदैन किन किनकि प्रत्येक व्यक्ति के सम्म हुँदैन यति महान व्यक्तिको अगाडि हामी आज यो काम गरिरहेका छौँ कृष्णमोहन नुडोप स्मृति प्रतिष्ठानकी सचिव श्रीमती निर्मला प्रधानले स्वागत मन्तव्य तथा अध्यक्ष गोविन्द दास श्रेष्ठले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा स्थानीय लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू एवं विज्ञ संचारकर्मीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो नेपाल सरकार गृह सचिव स्तरको गत पुष उनन्तिस गतेको निर्णयले सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक र प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदबाट प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतहरूलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोष राजवंतले हालै उल्लेखित दर्जाको दर्जानी चिन्ह लगाइदिनु भयो बडुवा भई दर्जानी चिन्हले सुशोभित हुने अधिकृतहरूमा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकहरू क्रमशः जयबहादुर खड्का प्रकाश श्रेष्ठ रमेश सुवेदी नेत्र कुमार खत्री सुदेश कुमार गुरुङ शान्ति कुमार कार्की श्याम कोइराला बेनुप्रसाद पाठक प्रकाश बहादुर शाह अर्जुन बहादुर थापा तुलसीराम खत्री र डाक्टर दीप्ता लामा हुनुहुन्छ समारोहमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोष राजवंतले पदोन्नति हुने अधिकृतहरूलाई कार्य सफलताको शुभकामना तथा उपस्थित सकल दर्जाका राष्ट्र सेवकहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुभएको थियो
भजन कर्म ने संगठन उन्नति परिश्रमी संगठन तब सब साथ में ली हिड़ने तब को असल विवाह को रूप में भूमिका निर्वाह करना पशि हटने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोष राज वंत ने सशस्त्र प्रहरी बल दक्षिण कालीगढ़ खुमलटार ललितपुर में नवनिर्मित भवन को शिला अनावरण कर मार्ग पांच गति एक समारोह का बीच उदघाटन कर सो अवसर में वहां भवन निर्माण कार्य में उत्कृष्ट योगदान पुर्वने विभिन्न महानुभाव कदरपत्र प्रदान कर उक्त अवसर में वहां संगठन को दिगो विस विस्तार संस्थागत करना दूरदर्शी सोच का साथ नीति तथा योजना तर्जुमा भईर मूलुक आम नागरिक को सेवा सुरक्षा सहयोग र उद्धार कार्य में निस्वाथ भावना का साथ हर हमेशा परिचालित भई सेवा पुर्यान राष्ट्र सेवक निर्देशन दूसरे जनता को हित तर्फ सदै उन्मुख होने संगठन को स्पष्ट नीति रहे हाल को अवस्था समय आईपुग इस गण ने अपने जिम्मेवारी इलाका में शांति सुरक्षा कायम रखना उत्कृष्ट कार्य करो जानकारी में रहे इसी गण परिसर में दाखिल निकायसंग सहकार्य करी विपद व्यवस्था संबंधी सामग्री भंडारण कर इस गण ने निर्वाह भूमिका को संगठन प्रमुख हिस्सा के मुक्त कंठ ने प्रशंसा करना चाहूँ कार्यक्रम में सशस्त्र प्रहरी बल महानगरी सशस्त्र प्रहरी कार्यालय का प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जीवन कुमार था धन्यवाद ज्ञापन को क्रम में कार्यालय रतहत इकाई नागरिक को सेवा और सुरक्षा में सदै उत्कृष्ट कार्य दुई हजार उनासत्तरी साल चैत्र बाईस गते निर्माण कार्य शुरू हो उक्त भवन को निर्माण कार्य करीब चार करोड़ बीस लाख रुपया को लागत में संपन्न भारत स्वागत मंतव्य का क्रम में गण का गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अरुण शंकर तिमला जानकारी दूसरे सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोष राजवंत यही माघ एघार गति ककनी स्थित यूएन शांति स्थापना तालीम केन्द्र जानु संयुक्त राष्ट्र संघ को अनुरोध में शांति स्थापनार्थ दक्षिणी सुडान में जान लग्न भाग राष्ट्र सेवक का उक्त तालीम केन्द्र में संचालित एफयू प्री डिप्लॉयमेंट तालीम को अंतिम प्रवचन कर उक्त अवसर में बोलूद महानिरीक्षक वंत ने सशस्त्र प्रहरी बल का राष्ट्र सेवक स्वदेश तथा विदेश में कार्यरत रहता मानव अधिकार रनवीय कानून को अक्षरश पालना करते मूलुक संगठन को इज्जत प्रतिष्ठा उच्च होने खाल कार्य कार्यक्रम में मानव स्रोत विकास विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिंह बहादुर श्रेष्ठ ने धन्यवाद ज्ञापन कर समारोहम तालीम केन्द्र का समादेशक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चिरंजीवी अधिकारी स्वागत मंतव्य तथा तालीम संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दर्शकवृंद विगत कई समय को तथ्यांक में सवारी दुर्घटना को संख्या हत्त बढ़े इस मध्यनजर करते चितवन जिला में सशस्त्र प्रहरी बल ने सरकारवालासंग सहकार करते एवं आईआरटी पोस्ट निर्माण जुन पोस्ट को चितवन जिला का प्रमुख जिलाधिकारी डाक्टर मान बहादुर बीके रशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल ने हाल संयुक्त रूप में उदघाटन कर पोस्ट निर्माण पश्चात लोकमाग में होने दुर्घटना लुटपाट लगायत अन्य विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापुर निंत्रण होने में आपू विश्वस्त रहे धारणा उदघाटन समारोह का वक्ता व्यक्त कार्यक्रम में सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक रामशरण पौड़े लगायत जिला स्थित सुरक्षा नि प्रमुख एवं स्थानीय भद्रभलादमी को उल्लेख्य उपस्थिति 
सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुष्पराम केसी सशस्त्र प्रहरी बल को प्रवक्ता तोकिन बलबारे को कुछ जिज्ञासा भे प्रवक्ता केसी मोबाइल नंबर अंठानब्बे पांच बाहर अंठावन्न शून्य शून्य सात तथा कार्यालय को टेलीफोन नंबर शून्य एक बयालीस छियासी सात सौ एकसठी में संपर्क कर सकने बेहोरा संबंधित सब में जानकारी कराइए सशस्त्र प्रहरी बल को विशेष टोली ने अवैध हथियार सहित एक व्यक्ति पकड़ाऊ पकड़ाऊ पर्ने में ढल्के दुई धनुषा घर भई हाल काठमंडू को जड़ीबुटी में डेरा गरी बस्ने केशव प्रसाई छिक्सर पेस्तोल रो को पांच राउंड गोली सहित पकड़ाऊ करी थप अनुसंधान का संबंधित कार्यालय में बुझाई सकते सशस्त्र प्रहरी बल विपद उद्धार उपत्य गण ने जना दर्शकवृंद विपद चेतना जगाने हम प्रयास कार्यक्रम समर्पण राष्ट्र का लगी को यह संस्करण में हमी विपद संबंधी सामग्री प्रसारण कर विपद के हो इसलिए कसरी असर कर हमी हम्रा सतति बुझा जरूरी विश्व का आम विनाशकारी विपदर कस्ता कस्ता थे हमी स्वयं ने भी जान जरूरी अब एक विश्व का आम विनाशकारी विपदर का बारे में चर्चा करूं विपद जिसका कारण धरले बासस्थान अन गुमा प्राकृतिक प्रकोप को परिभाषा भि विशेषत बाढ़ी पहरो आधी बिहारी चक्यांग भूकंप खड़ेल आदि पर्द जब भूकंप जान जमीन में कंपन हो जमीन को भित्री सतह में ठूल हलचल हो जमीन चिरा पर्न थाल् जिसका कारण भौतिक संरचना ध्वस्त हो भौतिक संरचना ध्वस्त होता मानवीय तथा पशुजन्य क्षति हो स्वाभाविक हो तस्त जब मेघ गर्जन सहित पानी पर्स नदी को सतह बढ़ जानी को आँखा होनी जतात फैल घर पसल सड़क खेतीपाती अन्य संरचना में क्षति पानी नपरे सुखद कहाँ छ जमीन चीरा पर्न थाल् पिने पानी को हाहाकार हो आधी बेहरी प्राकृतिक विपद नहीं हो जिसका कारण यो विध्वंस होना स वर्षा याम में पर्ने चट्यांग प्राकृतिक प्रकोप नहीं हो जिससे मं को आवास में तो क्षति पुर्वश नहीं रुख दुई चिरा में सकता जमीन फाट सट्यांग जुनसुक वस्तु मानव अ जानवर में क्षति पुर्व भर्खर प्रस्तुत दृश्य चित्र ने कई हदसम प्राकृतिक प्रकोप का बारे में जानकारी दिए इसको स्वरूप कति भयानक विध्वंसकारी रम विनाशकारी होगा त अब एक विश्व का दस आम विनाशकारी विपद का बारे में चर्चा कर दस विनाशकारी विपद प्रकोप जिससे लाखों मन को जान लियो नंबर दस तांगसान महाभूकंप चाइना सन् उन्नाइस सौ छहत्तर जिसमें दुई लाख बयालीस हजार ने जान गुमाए नंबर नौ एंटीओक महाभूकंप सीरिया र टर्की कुल मृत्यु संख्या दुई लाख पचास हजार नंबर आठ हिंद महासागर सुनामी सन् दुई हजार चार जिसमें दुई लाख पचहत्तर हजार ने जान गुमाए नंबर सात हाइपोंग साइक्लोन भियतनाम सन् अठारह सौ इक्सी यो साइक्लोन ने तीन लाख आम विनाश गयो नंबर छ कोरिंगा साइक्लोन भारत सन् अठारह सौ उन्चालीस तीन लाख मानसले जान गुमाए यो साइक्लोन में नंबर पांच पोटोप्रिंस महाभूकंप हाइटी सन् दुई हजार दस यो महाभूकंप में दुई लाख बाईस हजार सात सौ सत्तरी ने जान गुमाए नंबर चार हौगली नदी साइक्लोन भारत र बंग्लादेश सन् सत्रह सौ सैंतीस कुल मृत्यु संख्या तीन लाख पचास हजार नंबर तीन होला साइक्लोन बंग्लादेश सन् उन्नाइस सौ सत्तरी 
यो प्रकोपमा कुल 5 लाखले ज्यान गुमाएका थिए नम्बर 2 चाइना महाभूकम्प सन् 1556 जुन बेला 8 लाख 30 हजार चीनिया नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए र नम्बर 1 एलो रिभर फ्लड चीन सन् 1887 पीप नदीमा आएको यो बाढीले 15 लाख चीनियालाई आफ्नो गर्भमा दबायो र अन्तमा सर्वाधिक आम विनाशकारी प्रकोप चाइना फ्लड सन् 1931 जुन बाढीले 40 लाख भन्दा बढी चीनिया नागरिकको ज्यान लिन पुग्यो इता थिए विश्वका 10 आम विनाशकारी विपदहरु यदि हामी समयमै सचेत भएनौ र विपद पूर्व तयारीका बारेमा गृह कार्य गरेनौ भने यस्तै नियति भविष्यमा हाम्रो देशले पनि नभोग्ला भन्न सकिन्न नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा छ सानो सानो भूकम्पको धक्का महसुस हुन साथ हामी भुइँचालो भुइँचालो भनेर फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालहरुमा अपडेट गर्न भ्याइहाल्छौ तर भूकम्पबाट बच्ने उपायका बारेमा हामी कसैले पोस्ट गर्ने तर्फ ध्यान दिएको पाइदैन हामीले यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर एउटा सामग्री निर्माण गरेका छौ हेरौ उक्त सामग्री यदि 8 रेक्टर स्केल भन्दा माथिको भूकम्प आएमा काठमाडौँमा मात्र 1 लाख भन्दा बढीको मृत्यु 2 लाख भन्दा बढी घाइते र 18 लाख विस्थापित हुने जानिफकारहरु बताउँछन् त्यसैले यदि भूकम्प गइहाल्यो भने के गर्ने के नगर्ने एकैछिन त्यस बारे चर्चा गरौ यदि तपाईं भूकम्पको धक्का महसुस गर्नुहुन्छ भने तुरुन्त जमिन तर्फ झुक्नुहोस् र नजिकै रहेको मेच टेबलमा पोत लाग्नुहोस् मेच टेबल उपलब्ध नभए भित्री भित्तामा टाँसिएर घुडा टेकी गुडुल्की पर्नुहोस् नहर बढाउनुहोस् न आत्तिनुहोस् स्थिर बस्नुहोस् ध्यान रहोस् भूकम्पका बेला हुने भाग दौडमा धेरै को ज्यान गएको छ तसर्थ छेड भरमै खुल्ला ठाउँमा पुग्न सकिदैन भने यथाशीघ्र ओत लाग्नुहोस् छाल दराज र क्याबिनेट जस्ता चीजहरूबाट टाढा रहनुहोस् जुन चीजमा ओत लाग्नु भएको छ त्यसलाई जोडले समात्नुहोस् र त्यो चीज सरेमा आफू पनि सँगसँगै सर्नुहोस् कार्यालयमा काम गर्दा गर्दै भूकम्प गए टेबल मनी ओत लागि मेसलाई आफू तर्फ तानेर आफूलाई सुरक्षित गर्नुहोस् बिजुली गए अथवा सिसा फुटेका अन्य कुनै आवाजहरू आफू वरपर आए त्यस आवाजलाई ध्यान नदिनुहोस् नहरबडाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नुहोस् यदि भवन बाहिर हुनुहुन्छ भने धक्का महसुस गर्नासा रोकिनुहोस् र आफूलाई सुरक्षित गर्नुहोस् हात पाखुराको सहायताले गर्दनमा समय घोडा टेकी गुडुल्की पर्नुहोस् र सम्भव भएसम्म आफू अगाडि खुल्ला ठाउँ भए त्यसतर्फ लाग्न प्रयत्न गर्नुहोस् यदि यहाँ विकलांग हुनुहुन्छ र व्हील चेयरमा हुनुहुन्छ भने तुरुन्त व्हील चेयरको पाङ्ग्रा लक गर्नुहोस् र जहाँ हुनुहुन्छ हातले गर्दन समय टाउको बचाएर त्यही झुकिरहनुहोस् भूकम्पका बेला यदि तपाईं भर्याङमा हुनुहुन्छ भने नजिकै रहेको भित्तामा आड लिही घोडा टेकी गुडुल्की पर्नुहोस् सकेसम्म शरीरको आकार सानो बनाउनुहोस् र धक्का नसकुञ्जेल न आत्तिकन त्यही बस्नुहोस् भूकम्पका बेला रेस्टुरेन्ट बाथरूम अथवा टॉयलेटमा हुनुहुन्छ भने यथाशीघ्र घोडा टेक्नुहोस् र आफ्ना हात पाखुराका सहायताले टाउकोलाई सुरक्षित गर्नुहोस् झर्न सक्ने चीजवस्तुबाट आफ्नो टाउको जगाउनुहोस् सवारी चलाउँदा धक्का महसुस भए बिस्तारै सवारीको गति कम गर्नुहोस् सवारीलाई सडक किनारमा लैजानुहोस् र धक्का नसकिन्जेल गाडी भित्रै बस्नुहोस् ध्यान रहोस् भूकम्पको बेला भुलेर पनि आफ्नो सवारीलाई टनेल भित्र वा पुल मुनि अथवा माथि नरोक्नुहोस् दर्शकबिन्द विपद व्यवस्थापनको कार्यादेश पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले हरेक वर्षको माघ महिनाको सेरो फेरो पारी विपद सचेतना सम्बन्धी दुईवटा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गरेको छ आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो कुनै सुझाव भए हामीलाई avapf.gov@gmail मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ आगामी कार्यक्रम समकालागी विदा दिन होस जाने पाल।